Hello, my dear family. Welcome back to 6 Minute English from Kaizen. In this 6 Minute English, we will talk about an interesting grammar chapter. Usage of infinitives. Infinitives are all about the infinitives. So, infinitives are all about the infinitives. How do we use this sentence in our sentence? This is our lesson. If you are ready, let's get started. Infinitive அப்படின்றது 2 plus base form of the verb தான் வந்து என்ன மேன் சொல்லுவோம் அப்படின்னா infinitive அப்படின்று சொல்லுவோம் So infinitive வந்து இதுடு usage வந்து நரியா இருக்கு Like வந்து verb ஓட use பண்டது இருக்கு Adjectives after adjectives ஓட use பண்டது இருக்கு Sentence ஓட beginningல நம்ம வந்து subject ஆ use பண்டு மாதிரி இருக்கு So இன்னிக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பாக்கப் போரோம் அப்படின ஒரு basic form தான் நம்ம பாக்கப் போரும் infinitive வைத்து sentences வந்து நம்ம எப்படி make பண்டுது அப்படின்டுது பார்க்கலாம் infinitive அப்படினாலே 2 plus base form of the verb வரும் அப்படின் சொலி பார்த்தும் it is used to say the purpose or intention behind an action ஒரு செயலுக்கான intentionயோ அல்லது purposeயோ உனர்த்துரதுக்கு நம்ம infinitive use பண்ணுவோம் for example I study hard to pass my exams I study hard to pass my exams அப்படின் சொலிருக்கும் இங்க வந்து I studied hard I study hard அப்படினா நான் வந்து கஸ்டப்பட்டு படிக்கிறேன் For what? எதற்கு அப்படியின்றது சொல்லும் போது நம்ம infinitive use பண்ணிரும் To pass my exams அப்படியின் சொல்லிருக்கும் So இந்த அடுத்தில் to pass அப்படியின்றது infinitive வாக்க்காகது இங்க main verb என்ன அப்படியின்னா I study hard அப்படியின்றுதாம் main verb So எப்போமே வந்து infinitive வைத்து இது என்ன tense அப்படியின்றது நம்மலால் find out பண்ண முடியாது Because infinitive வந்து எல்லா sentenceலியும் 2 plus base form of the verb பாதா வரும் எல்லா tensesலியும் 2 plus base form of the verb பாதா நம்ம infinitive use பண்ணுவோம் I study அப்படின்னா present tense I study hard to pass my exams இதுவே வந்து I studied hard to pass my exams அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து past tense உனர்த்தோம் நான் வந்து கஸ்டப்பட்டு படிச்சேன் அப்படின்றுது உனர்த்தோம் அதியை மாதிரி I will study hard to pass my exams அப்படின்னு சொன்னா இங்கு வந்து நான் படிப்பேன் நான் examல பாஸ் பண்டுதுக்கு இந்த examsல நான் பாஸ் பண்டுதுக்கு நான் வந்து கஸ்டப்பட்டு படிப்பேன் அப்படின்ன சொல்கிறது சோ இங்க change ஆகிறது வந்து இந்த main verb தான் change ஆகிறது tenses கேத்த மாதிரி main verb study அப்படின்ற verb தான் நம்ம change பண்டுரோ to pass அப்படின்றுதான் இங்க வந்து intention இங்க வந்து purpose என்னனா to grammar rule. So, subject plus verb. என்ன tense ஓ, அந்த tense கேத்த மாதிரி verb, main verb use பண்ணும். Next to that, நம்ம என்ன use பண்ணும் அப்படினா, infinitive to plus base form of the verb use பண்ணும். Okay? So, இதை மாதிரி நீங்கள் multiple sentences make பண்ணலாம். Let's say some more example sentences. I want to speak English fluently. நான் ஆங்கிலம் சரலமா பேசனோனு விரும்பிறேன் அப்படின்ன சொல்டது. So, I want அப்படியின்றுதான் main verb, நான் விரும்பிறேன். நான் என்ன செய்ய விரும்பிறேன் அப்படியின்றுது infinitive I use ஆகுது. I want to speak English fluently அப்படியின்ன சொல்டுது. இதை மாதிரி want கடுத்து நம்ம வேறேதாவது நம்ம use பண்ணிக்கலாம். I want to get the application. நான் அந்த application வாங்க விரும்பிறேன் அப்படியின்ன சொல்டுது. I want to. I want to meet the manager. நான் வந்த manager meet பண்ணும் விரும்பிறேன். GM. So, இந்த மாறி. நீங்கள் என்ன செய்யனோனு விரும்பிறீங்க? அப்படியின்றுது சொல்லும் போது, infinitive 2 plus base form of the verb I use பணிக்கனோம். Like, I want to speak English fluently. I want to get that application form. I want to meet your GM. So, இதில வந்து, to speak, to get, to meet. அப்படியின்றுதுதான் infinitives I use ஆயிருக்கு. I want அப்படியின்றுது standard எல்லா sentenceலியும் ஒரே மாதிரி நம்ம யுச் பணிருக்கும். So, that is the main verb. இது வந்து infinitive அவர் என்னோட பேசுனும் விரும்பராரு I want to go early today நான் இனைக்கு சீக்கிரமா போகுனும் விரும்பராயே She runs to keep fit அவங்க body of fit வைச்சுக்கிறதுக்கு தினமும் ஓடுராங்க அப்படியின்றுதான் இந்த sentence உட மீனி He gave up cakes to lose weight அவர் வந்து cakes அப்பிருது விட்டுடாரு For what purpose? என்ன purpose காக அப்படியின்னா 
டு லூஸ் வெயிட் டு ஷெட் ஹிஸ் வெயிட் அவருடைய வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்காக அவர் வந்து கேக் சாப்பிட்றத விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ ஃபார் வாட் பர்பஸ் அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் கோல் பர்பஸ் உணர்த்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து எப்போவுமே டூ ப்ளஸ் ப்ரெசென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மெயின் வேர்ப் வரும் மெயின் வேர்போட நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டிவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செகண்ட் ரூல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு அடுத்து நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டிவ்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு ஈட் பேலன்ஸ்டு டயட் நீங்கள் வெயிட்டு குறைக்கணும்னா வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்டிவ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டு ஈட் பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படின்றது இன்ஃபினிட்டிவ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அப்ஜெக்டிவ்க்கு அடுத்தும் நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீவியஸாக பார்த்த சென்டென்சஸில் நம்ம வேர்புக்கு அடுத்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் வாண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வாண்ட் டிசைடட் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்புக்கு அடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸோடையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் லெட்ஸ் ஈ சம் ஓர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஷி வாஸ் எக்ஸைட்டட் டு மீட் ஹர் ஃபேவரட் சிங்கர் ஷி வாஸ் எக்ஸைட்டட் டு மீட் ஹர் ஃபேவரட் சிங்கர் அவளுடைய ஃபேவரட் சிங்கரை சந்திக்கிறதுல அவள் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தா அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் இட் இஸ் நெசசரி டு வேர் வார்ம் கிளாத்ஸ் இன் கோல்டு வெதர் ஸோ இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் குளிர் காலத்தில் கதகதப்பான உடை அணிகிறது அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர் இட் இஸ் நெசசரி ரொம்ப அவசியமானது அப்படின்னு சொல்கிறது இட் இஸ் நெசசரி டு வேர் வார்ம் கிளாத்ஸ் இன் கோல்டு வெதர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் இட் இஸ் challenging to solve this problem அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது இட்ஸ் சேலஞ்சிங் டு சால்வ் திஸ் பசில் இந்த பசிலை சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ சேலஞ்சிங் இஸ் ஆல்சோ அன் அப்ஜெக்டிவ் எக்ஸைட்டட் இம்பார்ட்டண்ட் நெசசரி சேலஞ்சிங் இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு அடுத்தும் நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் So that's it with the lesson today. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டிவில் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வேர்போடு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்ஜெக்டிவோடு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்னும் வந்து நிறைய யூசேஜ் இருக்குது இது ஒரு சாப்டரில் நம்ம கவர் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணிங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் சென்டென்சஸ் ஒன்றை ட்ரை பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு நீங்கள் சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணி காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஐ வில் கோ அண்ட் செக் இட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கிளிக்கிங் திஸ் வீடியோ ஐ மீட் யூ சூன் வித் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதே மாதிரி ஈஸியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது பற்றின டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியுது இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் மீடியோ சோம் வித் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டில் தென் யூ டேக் கேர் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் மலர் சி யூ பவாய்